অনেকটাই তো টেক্সট অ্যানালিসিস হলো এবার একটু কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার হয়ে যাক তো দেখো ফ্রেন্ডস এই ভিডিওতে আমরা মেনলি কোশ্চেন অ্যান্সার কয়েকটা আলোচনা করবো টেক্সট অ্যানালিসিস থেকে কিন্তু অলরেডি পাঁচটা ভিডিও আপলোড করে দিয়েছি ওকে তো জাস্ট যেগুলো টেক্সট অ্যানালিসিস হয়েছে এই কোশ্চেনগুলোর কিন্তু তারই অন্তর্গত তার মধ্যেই আছে বাইরে একটাও কোশ্চেন নেই তো কোশ্চেন তো আছে অনেকগুলো বাট সেগুলো পরপর করব তো টেক্সট অ্যানালিসিস থেকে যে পাঁচটা ভিডিও আছে এই যে কোশ্চেনগুলো আছে এখানে কিন্তু সেই টেক্সটের মধ্যেই আমরা যেগুলো অ্যানালিসিস করেছি তার মধ্যে থেকেই কোশ্চেন ওকে তো টেক্সট অ্যানালিসিস করে অনেক সময় একটু চেঞ্জের দরকার যাই হোক সেই জন্য কিন্তু এই প্রশ্নগুলো আজকে আমরা আলোচনা করবো এবং টেক্সট অ্যানালিসিস যেমনটা চলছে তেমনটা চলবে পরের ভিডিও থেকে তো মাঝে মধ্যে আমরা এরকম কিছু কোয়েশ্চেন আনসারও আলোচনা করে নেবো দেখে নেবো ওকে আর এই পিডিএফটা কিন্তু পিডিএফ আমি তোমরা জানো যে পিডিএফ কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিই ওকে তো যারা এখন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হতে পারো নি অবশ্যই এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক পেয়ে যাবে সেখান থেকে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড হয়ে যাও একটা গ্রুপ কিন্তু অলরেডি ফুল হয়ে গেছে তো সেকেন্ড গ্রুপে তোমরা অ্যাড হয়ে যাও ওকে সেখানে আমি পিডিএফটি দিয়ে দেবো আর এখানে যে কোশ্চেনগুলো আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট কয়েকটি কোশ্চেন আছে যারা টেক্সট অ্যানালিসিসটা দেখেছো তাদের জন্য একেবারে ইজি কোশ্চেন তাদের কোনো অসুবিধা হবে না কোশ্চেনগুলোর আনসার করতে ওই জন্য আমি বারবার বলি যে টেক্সট অ্যানালিসিসটা কিন্তু টেক্সটটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট টেক্সট অ্যানালিসিস তোমরা দেখে নিয়ে অবশ্যই সেই সব ভিডিও ডেসক্রিপশানে এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে সমস্ত লিঙ্ক কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে ওকে তো এখানে আমরা দেখো কয়েকটি কোশ্চেন আনসার আলোচনা করছি আজকের ভিডিওতে মেনলি তো এখানে দ্য অক্স শর্ট স্টোরিটার আমরা যে যিনি লিখেছেন হার্বার্ট আর্নেস্ট বেটস এইচ ই বেটসের নামে এইচ ই বেটস নামে যে বেশি পরিচিত ঠিক আছে তো এই যে টেক্সট অ্যানালিসিস এই শর্ট স্টোরিটা আছে এখানে কিন্তু অনেকগুলো কোশ্চেন হয় ঠিক আছে সবই আমরা কমপ্লিট করবো একের পর এক তো আজকের মিনলি প্রথম যে কোশ্চেনটি আছে ফার্স্ট যে কোশ্চেনটি আছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে হোয়াট লিটারারি ডিভাইস হোয়াট লিটারারি ডিভাইস ডু ইউ ফাইন্ড ইন দ্য শর্ট স্টোরি দ্য অক্স ওকে এই কোশ্চেনটার কিন্তু আনসার আমি প্রথম দিনের যে টেক্সট অ্যানালিসিস করেছিলাম মানে প্রথম দিন যখন অক্স শুরু করি তো সেখানে সেই ভিডিওটি যারা দেখেছে তারা কিন্তু অবশ্যই এই আনসারটা করতে পারবে আমি বলে দিয়েছিলাম যে অক্স এই টাইটেলটা কিন্তু এর মধ্যে কি আছে ঠিক আছে তো যারা দেখেছে তারা কিন্তু অবশ্যই ইজিলি আমার আনসার বলে দেওয়ার আগেই তোমরা বলতে পারবে তো এখানে দেখো এই যে অক্স শর্ট স্টোরিটি আছে এর মধ্যে কিন্তু সিম্বলিজম আছে ওকে অপশান বি এর এটা কিন্তু সিম্বলিক ঠিক আছে এই যে অক্স এখানে কিন্তু মিসেস থার্লোর সঙ্গে অক্সের সঙ্গে মিসেস থার্লোর একটা তুলনা করা হয়েছে তো এটা কিন্তু সিম্বলিক ওকে অপশান বি হবে সঠিক আনসার সিম্বলিজম দ্য শর্ট স্টোরি দ্য অক্স ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশড ইন এই যে দ্য অক্স আমাদের শর্ট স্টোরিটি এটি প্রথম কোথায় পাবলিশ করা হয় অ্যাটলান্টিক মান্থলি ডেইজ এন্ড সেভেন বাই সেভেন নান অফ দিস তো এখানে কিন্তু সঠিক আনসার হয়ে যাবে অ্যাটলান্টিক মান্থলি অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার দ্য শর্ট স্টোরি দ্য অক্স ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশ ইন অ্যাটলান্টিক মান্থলি কোশ্চেন নাম্বার থ্রি দ্য টাইম রেফার টু অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য স্টোরি এই স্টোরিতে স্টোরির শুরুর দিকে যে টাইম বা যে সিজনের কথা বলা হয়েছে কোন সিজন বা কোন টাইমের কথা বলা হয়েছে আমরা দেখেছি টেক্সট অ্যানালিসিসে সেখানে কিন্তু উইন্টারের কথা আছে ঠিক আছে উইন্টারের ফাঁকা ল্যান্ডগুলো কি পড়ে থাকে খালি পড়ে থাকে চষা জমিগুলো আমরা দেখেছি তো এখানে অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অপশান সি হবে সরি অ্যান্সার উইন্টার সিজন দ্য নাম্বার অফ ইয়ার্স শি হোল্ড মানি ইজ নাম্বার অফ ইয়ার্স কত বছর ধরে সে মানিটি মানে হোল্ড মজুত করেছে কত বছর তার টাইম লেগেছিল টোটাল মানি ছিল কিন্তু কত ছিল টোটাল মানি ছিল ফিফটি ফোর পাউন্ডস অ্যান্ড ফিফটি ফোর পাউন্ডস অ্যান্ড সিক্সটিন অ্যান্ড ফোর পেন্স মানে কি টোয়েন্টি পেন্স ছিল ঠিক আছে এটা কিন্তু টোটাল মানি তো এই মানিটা তার হোল্ড করতে মজুর করতে কত বছর টাইম লেগেছে আমরা দেখেছি টেক্সটেই আছে এটা ডিরেক্টলি ডিরেক্ট কোশ্চেন পনেরো বছর অপশান বি হবে সঠিক অ্যান্সার পনেরো বছর কিন্তু মিসেস থালো টাইম লেগেছিল এবং কীভাবে সেই মানিটি সে হোট করেছে বাই স্ক্রাবিং অ্যান্ড ওয়াশিং ঠিক আছে অপশান বি হবে সঠিক অ্যান্সার গড ইট দ্য টাইম মিসেস থালো হ্যাড ফর আয়রনিং ইজ মিসেস থালো যে আয়রন করত তার মানে জামা কাপড়গুলো ওয়াশিং করার পরে সে কিন্তু আয়রন করত তো আয়রন করার তার টাইমটা কখন ছিল ফ্রম নাইন টু টেন ইন দ্য মর্নিং সকাল নটা থেকে দশটা ফ্রম সেভেন টু নাইন ইন দ্য ইভিনিং সন্ধ্যা সাতটা থেকে নটা না ফ্রম নাইন টু টেন অন দ্য নাইট সরি এটা অন হবে না এটা ইন হবে ইন দ্য নাইট ঠিক আছে নটা থেকে দশটা রাতে ফ্রম সিক্স টু এইট না ছটা থেকে আটটা তো এখানে সঠিক আনসার হবে অপশান সি হবে সঠিক আনসার অপশান
সবাই ভিডিওটি পুরোটা দেখো পুরোটা দেখার অনুরোধ রইল তোমাদের কিন্তু হেল্প হবে এখান থেকে এটুকু আমি বলে দিতে পারি ঠিক আছে আর পিডিএফ তো আমি দিয়েই দেব হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ওকে দ্য প্লাউড ল্যান্ড ওয়াজ এমটি ইন দ্য সিজন এক্ষুনি এই এই কথাটা বলছিলাম যে প্লাউড ল্যান্ডগুলো কোন সিজন এমটি থাকে এই শর্ট স্টোরিতে আমরা দেখেছি উইন্টার সিজনে ওকে অপশান বি হবে সরি ক্যান্সার উইন্টার সিজন দ্য টু বয়েজ অফ মিসেস থার্লো ওয়ার এজেড মিসেস থার্লো যে দুটো বয় ছিল দুটো সান ছিল তাদের বয়স কত নয় এবং তেরো বারো এবং চোদ্দ নয় এবং চোদ্দ আট এবং নয় এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নাইন অ্যান্ড থার্টিন ওকে তার দুটো ছেলের বয়স একজনের বয়স নয় একজনের বয়স তেরো ইট ওয়াজ আর ক্রিড হিয়ার ইট রেফার্স টু এটা ডিরেক্ট শর্ট স্টোরি লাইন ইট ওয়াজ হার ক্রিড অ্যাকচুয়ালি ক্রিড মানে আমি টেক্সট পড়ানোর সময় এটা বলেছি ক্রিড মানে অ্যাকচুয়ালি কি ধর্ম ঠিক আছে ধর্ম এখানে মিসেস থার্লোর ধর্ম বা মিসেস থার্লো কিন্তু কোন জিনিসটাকে বেশি প্রেফার করে কোন জিনিসটাকে বেশি প্রায়োরিটি দেয় সেটাই বলা হচ্ছে ইট ওয়াজ আর ক্রিড হেয়ার ইট রেফার্স টু এটা এখানে ইট কি রেফার করছে মিসেস থার্লোর মিসেস থার্লোস বাইসাইকেল মিসেস থার্লোর বাইসাইকেল না মিসেস থার্লোর সেভিং মানি অল টাইম মিসেস থার্লো সবসময় টাকা সেভ করতো সেটার কথা না মিসেস থার্লোস টু সানস তার দুই সন্তান নান অফ দিস এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান সরি অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অপশান বি হবে এখানে সঠিক অ্যান্সার ওকে অপশান বি হবে সঠিক অ্যান্সার মিসেস থার্লো সেভিং মানি অল দ্য টাইম মিসেস থার্লো অলওয়েজ ট্রাইট মিসেস থার্লো অলওয়েজ ট্রাই টু সেভ মানি ফর হিজ ফর দ্য ফিউচার অফ হিজ টু সানস ওকে তো এটাই ছিল তার ক্রিড ওকে অপশান বি সঠিক অ্যান্সার ইট ওয়াজ আ ভেহিকেল অফ নেসেসিটি হিয়ার ইট রেফার্স ইট ওয়াজ আ ভেহিকেল অফ নেসেসিটি ভেহিকেল মানে আমরা জানি গাড়ি তো এটা ছিল প্রয়োজন নেসেসিটি মানে প্রয়োজনীয়তা ঠিক আছে প্রয়োজন এটা ছিল প্রয়োজনীয় একটা গাড়ি প্রয়োজনীয় একটা ভেহিকেল ছিল কি সেই হেয়ার ইট রেফার্স টু এটা ইজি কোয়েশ্চেন একেবারে এটা হচ্ছে কিন্তু মিসেস থার্লোস বাইসাইকেল ওকে অপশান সি হবে সঠিক অ্যান্সার মিসেস থার্লোর বাইসাইকেল অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নাও কোয়েশ্চেন নাম্বার টেন বাই প্রফেশন মিসেস থার্লো অজ আ প্রফেশন মিসেস সরি মিস্টার থার্লো মিস্টার থার্লো হাজব্যান্ড অফ মিসেস থার্লো তো বাই প্রফেশন মিসেস থার্লো ওয়াজ আ কি ছিল ফার্মার হেড কাটা নো সাচ থিংস অ্যাজ প্রফেশন না প্রফেশন হিসাবে সে কিছুই করতো না না অফ দিস তো এখানে আমরা টেক্সটটা ডিরেক্টলি দেখেছি সে কিন্তু হেড কাটার ছিল অপশান বি হবে সঠিক অ্যান্সার ঠিক আছে হেড কাটার মানে সেই বাড়ির যে গাছপালাগুলো থাকতো সেগুলো কি সেই মানে কেটে কিন্তু পরিষ্কার করার একটা কাজ করতো ঠিক আছে তো হেড কাটার হচ্ছে মিসেস থার্লোর প্রফেশন অপশান বি হবে সঠিক অ্যান্সার অ্যান্ড দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন মিসেস থার্লো ওয়েন টু বেড অ্যাট মিসেস থার্লো ওয়েন টু বেড অ্যাট মিসেস থার্লো এইগুলো কিন্তু এই টাইমিংগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে টাইমিংগুলো কিন্তু এই শর্ট স্টোরির জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা এগুলো কিন্তু ভালো করে দেখবে মিসেস থার্লো ওয়েন টু বেড মিসেস থার্লো কখন বেডে যেত ঘুমানোর জন্য কখন মিসেস থার্লো কিন্তু বেড়ে যেত এগারোটার সময় অপশান ডি হবে সঠিক অ্যান্সার অপশান ডি সঠিক অ্যান্সার এগারোটার সময় মিসেস থার্লো কিন্তু বেড়ে যেত এবং বেডে কিন্তু আর একটা কোয়েশ্চেন আর এখান থেকে যে তিনি শোয়ার আগে কি পড়তেন না নাইট গাউন পড়তেন ঠিক আছে সে কোয়েশ্চেনগুলো আছে আমি জাস্ট পরে সেগুলো অ্যানালিসিস করবো ডিসকাস করবো ওকে বারো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে হাউ মেনি পার্টস আর দিয়ার ইন দ্য শর্ট স্টোরি দ্য অক্স এরকম কোয়েশ্চেনও কিন্তু আসে ওকে কটা পার্টস আছে এই শর্ট স্টোরি দ্য ওয়ার্কসে অপশান বি হবে সঠিক অ্যান্সার অপশান বি পাঁচটা পার্ট আছে কি ঠিক আছে এই শর্ট স্টোরি তার আর পাঁচটা পার্টের মধ্যে কিন্তু তিনটে পার্ট আমাদের অলরেডি টেক্সট অ্যানালিসিস হয়ে গেছে বাকি আছে দুটো পার্ট সেগুলো আমরা খুব তাড়াতাড়িই করব নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য ফার্স্ট স্টেপিং স্টোন টু দ্য হায়ার থিংস অন দ্য ফিউচার অজ এটাও আমি বলেছিলাম টেক্সট টেক্সট পড়ানোর সময় দ্য ফার্স্ট স্টেপিং থি দ্য ফার্স্ট স্টেপিং স্টোন টু দ্য হায়ার থিংস অন দ্য ফিউচার ওয়াজ মানে কোনো একটা লেভেলে পৌঁছানোর জন্য কোনো একটা হায়ার থিংস অ্যাকুয়ার করার জন্য যে ফার্স্ট স্টেপটা কী ছিল তা সেই ফার্স্ট স্টেপটা কী আমাদের সেটাকে এখানে সেটাই আইডেন্টিফাই করতে হবে দেয়ার ডিজায়ার টু গো টু দ্য আঙ্কেল সাউস দেয়ার বলতে এখানে টু সানস অফ মিসেস থার্লোকে এখানে দেয়ার বলতে তার যে দুটো সান ছিল তাদের কথা বলা হচ্ছে তো তাদের যে ইচ্ছাটা ছিল তার আঙ্কেলের বাড়িতে যাবে সেটা না 
না দ্য অ্যাডমিশান টু দ্য সেকেন্ডারি স্কুল সেকেন্ডারি স্কুলের অ্যাডমিশান দে ডিসপাইসড দেয়ার মাদার না তারা তার মাকে একটু ঘৃণা করতো ঠিক আছে সেটা তো এখানে যাই হোক সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান বি দ্য অ্যাডমিশান টু দ্য সেকেন্ডারি স্কুল সেকেন্ডারি স্কুলে অ্যাডমিশান সেটাই কিন্তু একটা ফার্স্ট স্টেপ ছিল ওকে তারা যে একটা হার্ড লেভেলে পৌঁছাবে তার ফার্স্ট স্টেপ ছিল কিন্তু এটা কি দ্য অ্যাডমিশান টু দ্য সেকেন্ডারি স্কুল কোশ্চেন নাম্বার চোদ্দ শি নিউ দ্যাট থার্লো হ্যাড টেকেন ইট শি নিউ দ্যাট থার্লো এখানে থার্লো হচ্ছে মিসে মিস্টার থার্লো শি নিউ দ্যাট মিস্টার থার্লো হ্যাড টেকেন ইট হিয়ার ইট রেফার্স টু সে জানতো যে মিস্টার থার্লো সেটা নিয়ে গেছে কি নিয়ে গেছে ইজি কোশ্চেন দ্য মানি মিসেস থার্লো সেভড ইট ফর হার টু সানস ওকে অপশান এ হবে সঠিক অ্যান্সার অনেকে কিন্তু এখানে ভুল করে যে বিল হুক কিন্তু আনসার করতে পারে বাট এটা রং ঠিক আছে সঠিক অ্যান্সার হবে আর দ্য মানি মিসেস থালো সেভ টিট ফর হার টু সানস ওকে অপশান এ হবে সঠিক অ্যান্সার অ্যান্ড দ্য নেক্সট কোশ্চেন অ্যান্ড দ্য লাস্ট কোশ্চেন অফ দিস ভিডিও হোয়াট ইজ অন দ্য ইনভিজিবল স্টিল্ট ইনভিজিবল স্টিল্ট আমরা প্রথম প্যারাতে সম্ভবত আছে টেক্সট অ্যানালিসিস প্রেসের প্রথম প্যারাতে এটা আছে ইনভিজিবল স্টিল্ট ওকে তো ইনভিজিবল স্টিল্টের উপরে এখানে হোয়াট ইজ অন দ্য ইনভিজিবল স্টিল্ট ইনভিজিবল স্টিল্টের উপরে কী ছিল কি দাঁড়িয়েছিল সেই ইনভিজিবল স্টিল্টের উপরে মিসেস থার্লোস মানি মিসেস থার্লোর মানি ছিল না ফিউচার অফ হার টু সানস তার দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ হাউস অফ থার্লো আই স্মাল হিল ওকে এখানে সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান সি ঠিক আছে মিসেস হাউস অফ থার্লো মানে থার্লোর যে বাড়িটা ছিল সেটা কিন্তু ইনভিজিবল স্টিল্টের উপরে দাঁড়িয়েছিল একটা স্মল হিলে ঠিক আছে সেখানে ইনভিজিবল স্টিল্টের উপরে কিন্তু মিস্টার অ্যান্ড মিসেস থার্লোর বাড়িটি কিন্তু ছিল বা তারা সেখানে বাস করত গট ইট তো এই ছিল আমরা আমাদের মেনলি পনেরোটি কোশ্চেন এখানে আমরা পনেরোটি কোশ্চেন দেখে নিলাম আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো বেলাইকানে প্রেস করো অল নোটিফিকেশানে ক্লিক করো এখানে কিন্তু সব রকম এস এস রিলেটেড সব রকম তোমরা কোশ্চেন অ্যান্সার বলো টেক্সট বলো ঠিক আছে নিউজ বলো সবই পেয়ে যাবে তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং ভিডিওটিতে লাইক করো এবং কারোর কোনো ডাউট থাকলে অবশ্যই সেটা কমেন্ট করো ওকে তো এখানেই মেনলি শেষ করছি আমাদের আজকের ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে